哦，好酷啊！我给大家介绍一下，第一个它是典型的明光凯，第二个是黑漆的顺水锁指甲，这个呢就是黄金锁指甲，然后这边也是黄金锁指甲和亮银锁指甲，然后这一套很特别。长安十二时辰里面吹气穿的就是，吹气就是这一套。对对对对对对，吹女帅。就古代的军营哈，招募士兵的标准是胜举一甲，就是你穿上铠甲之后，你要活动得了。哎，对。哎，那老师一般一套多重啊？二十二十多公斤吧。二十公斤。好，你们可以开始挑自己的铠甲了。好的。好，成了站在烈烈风中，老师，自卫新兵就入列。好，那走吧。新兵入列。准备好了吗？准备好了。准备好了。干嘛就准备好了？我们啥也不懂。这这，哎呀！等会儿，没没这。上上。上<笑>哎哎呦，对不起对不起，哎对不起，这该怎么搞？上。上。五。然后我们也会有这种单兵的这种厮杀技术。欧阳铁头出列。欧阳铁头。哦。单兵格斗训练开始。真打呀！开始。拦得住啊！拦得住啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈老师，我们可以自己来试一下吗？可以，注意安全，好就稍微轻一点。然后这一场打完，你们就是合格的新兵了。好，好。你是，我有有有一点愁的，对。啊，其实挺累的，对不对？对穿着这些甲，然后再打。啊，看起来和号对垒两个人都有点凶，因为我们都知道练兵场有就如战场，你必须把这个当做一个真正的演武来做。我觉得这也是一种责任、职责。
军人保家卫国也好，认真的完成一次演武操练也好，或者说尽职尽责的精气神。季老师，老师好，你训练的怎么样？合格了没有？我们就简单的学了两招，但是我觉得感觉确实也挺不容易的。现在来的这个地方呢，就是我们按照历史记载仿建的一个啊、呃、古阳关，它是一个管理丝绸之路的一个关口。这个上面呢还有站岗放哨，我们叫侯望。站岗呢，就一定要挺拔，挺抬头啊！哎、呃，主要观察一个是远处看有没有敌人啊，近处要看这个出入关的人有没有什么异动。那你们就好好体验。好。啊